আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাব বটল নেক অ্যানালাইসিস অর্থাৎ কিভাবে আপনি বটল নেক অ্যানালাইসিস করবেন নাম শুনে আপনারা বুঝতে পারতেছেন আজকের আলোচ্য বিষয় বিশেষ করে যারা প্রোডাকশন নিয়ে কাজ করেন তাদের সাথে শব্দটি অত্যন্ত পরিচিতি তো বটল নেক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কোনো একটি জায়গায় প্রোডাকশন ফ্লোরে কোনো একটি জায়গায় যদি বটল নেক হয়ে যায় সেটা কিভাবে রিমুভ করব কেন করব কেন বটল নেক হয় আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে এ টু জেড আলোচনা করব আপনারা যদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখেন তাহলে আজের পর থেকে বটল নেক সম্বন্ধে আপনাদের আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না আমি বেশ কয়েকটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করব যেন আপনারা প্রোডাকশন ফ্লোরে এটি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং আপনাদের প্রোডাকশন বা এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারেন তো কনসেপ্টটা আজকে ক্লিয়ার করব যাই হোক তো বটল লেক অ্যানালাইসিস বটল লেকের সংজ্ঞাটা কি আসলে প্রথমে একটু আমাদের জানা দরকার আসলে বটল লেক বিষয়টা কি দেখেন এখানে একটা চিত্র আছে একটা বটল আমরা যেটা বাংলা ভাষায় বলি বটল বা বটল তার একটি চিত্র এখানে কিন্তু বটলের মানে আপনার নেক অর্থাৎ গলা যেটা এখানে চাপা তো এখানে আপনার এখানে কিন্তু প্রোডাকশন ফ্লোরের এই যে মেশিন একটা লাইন দুইটা লাইন তিনটা লাইন তো এখানে কিন্তু এগুলো মেশিন এখানে সে কী হয়েছে চেপে গেছে আর কিন্তু বেরোতে পারতেছে না তো আস্তে আস্তে করে বোঝার চেষ্টা করুন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি তো আর একটা ছবি যদি আমি দেখাই তাহলে ক্লিয়ার হবে আরও দেখেন এই এই ছবি যদি দেখেন এই যে এখান থেকে কিন্তু দেখেন তিনটে লাইনে চারটা লাইনে গাড়ি যাচ্ছে এখানে এসে কিন্তু বোতলের যে চিকন জায়গাটা সেখানে এসে কিন্তু থেমে গেছে অর্থাৎ গাড়িগুলো ওয়েট করতেছে এখান দিয়ে যেতে পারতেছে না এখানে কিন্তু একটা একটা করেই যেতে পারবে বেশি করে যেতে পারবে না ঠিক দেখেন এই যে আমি গার্মেন্টসের একটি ফ্লোরের একটা ছবি নিয়ে আসছি দেখেন পিছনে স্মুথলি প্রোডাকশন হচ্ছে কিন্তু এইখানে এসে কিন্তু থেমে গেছে অর্থাৎ আর বেরোতে পারতেছে না তার মানে এখানে কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে যে কারণে এখান থেকে আর পরের প্রসেসে গোস যাচ্ছে না এখানে একটা সমস্যা হয়েছে তো এটাই হচ্ছে বটল লেক ব্যাপারটা মনে হয় আপনাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি যে বটল লেক বিষয়টা কি তো এটা আপনার ব্যবহার হয় কোথায় প্রোডাকশন ফ্লোরে ব্যবহার হয় বিজনেস প্রসেস ব্যবহার হয় প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হয় এই সমস্ত জায়গায় বটল লেক কনসেপ্টটা ব্যবহার হয় তো আশা করি আপনারা বটল লেকের বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছেন এখন তো বটল লেক যে অ্যানালাইসিস করবো আমরা এটার উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে না প্রতিটি কাজের তো একটা করে উদ্দেশ্য লক্ষ্য থাকে তো এইটার উদ্দেশ্যটা কি অবজেক্টিভ অফ বটল লেক অ্যানালাইসিস টু আইডেন্টিফাই দি সিভিক স্টেপস টু রিসোর্সেস ইন এ প্রসেস দ্যাট লিমিট টু ভারন আউটপুট অর পারফরমেন্স অফ দ্য সিস্টেম এটার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যে আপনাকে প্রোডাকশন বা এফিসিয়েন্সি বাড়ানো তো আপনি যদি একটা জায়গায় থেমে যান তাহলে তো আপনি প্রোডাকশন বাড়াতে পারবেন না তো আপনার যে বটল লেক যেখানে হয়ে গেছে যে মেশিন যে প্রসেসে বটল লেক হয়ে গেছে সেখানে আপনাকে বটল লেক নিয়ে কাজ করতে হবে কেন এটি হয়েছে কি করা দরকার ছিল কিভাবে এটি ওভারকাম করা সম্ভব এই বিষয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে তাই বাই ফোকাসিং অন দিস বটল লেকস অর্গানাইজেশনস ক্যান ইম্প্রুভ ওভারঅল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি আমি যেটা বললাম যে মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাকে এফিসিয়েন্সি এবং প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো বটল লেক যদি অ্যানালাইসিস করি এটার উদ্দেশ্য হলো বটল লেক অ্যানালাইসিস করে আমাকে প্রোডাক্টিভিটি এবং এফিসিয়েন্সি বাড়াতে হবে আচ্ছা পরের সাইডে চলে যাই ইম্প্যাক্ট অফ বটল লেকস তো বটল লেক যদি হয় প্রোডাকশন ফ্লোরে তাহলে কি হবে বটল লেক ক্যান সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট দ্য পারফরমেন্স অফ সিস্টেম প্রোডাকশন ফ্লোরে কাজ করি যদি বটল লেক হয় সেখানে সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্যাক্ট বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট পরে প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সির উপর এবং কোয়ালিটি উপর ইফেক্ট পরে ক্যান বি লিড টু ইনক্রিজড ওয়েটিং টাইম এখানে কি হয় ওয়েটিং টাইম বেড়ে যায় লিড টাইম বেড়ে যায় ব্লকেজ বেড়ে যায় অ্যান্ড রিডিউস আউটপুট আউটপুট কমে যাবে ইভেন ইফ আদার পার্টস অফ সিস্টেম অপারেটিভ সেন্টলি দ্য বটল লেক কনসিস্টেন্টলি ওভারঅল ক্যাপাসিটি ওভারঅল ক্যাপাসিটির উপর একটা বড় ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়ে দেখেন এখানে আমি বলে টাকার কিছু পয়েন্ট দিয়েছি কোজিং ডিলেস দেরির কারণ ইনক্রিজ লিড টাইম লিড টাইম বেড়ে যাবে যেটা বলতেছিলাম রিডিউস থ্রোপুট টাইম 
কোন একটা ভিডিও আমরা থ্রোপুট বিষয়টা কি আমরা ক্লিয়ার করব যাই হোক শুধু আসি জেনে নেন রিডিউস থ্রোপুট টাইম কমে যাবে ব্যাড ইম্প্যাক্ট অন কোয়ালিটি কোয়ালিটির উপরে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে আচ্ছা তারপরে থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস তো থিওরি অফ কনস্ট্যান্টসটা একটু বুঝে নেই দ্য থিওরি অফ কনস্ট্যান্স ইজ এ মেথডোলজি ফর আইডেন্টিফাইং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিমিটিং ফ্যাক্টর থিওরি অফ কনস্ট্যান্টটা হচ্ছে যে আপনার কোনো একটা প্রসিজের মধ্যে কোনো একটা বিষয় হচ্ছে যে বিষয়টার কারণে বা লিমিটেশনের কারণে আমার প্রোডাকশনটা হচ্ছে না এফিসিয়েন্সি বাড়তেছে না এবং আমি থেমে গেছি ওই প্রসিজের কারণে আমার সব পরের মেশিনগুলো আইডেল হয়ে গেছে লিমিটেড একটা ফ্যাক্টর এটাই হলো থিওরি অফ কনস্ট্যান্টস তো থিওরি অফ কনস্ট্যান্টসের আমার আর একটা ভিডিও আসবে আপনারা দেখে নিন যাই হোক বটন লেক অ্যানালিসিস এটা কিন্তু খুবই রিলেশন আছে এবং ক্লোজ রিলেশন আছে আপনার হলো বটল নেক অ্যানালিসের সাথে থিওরি অফ কনস্ট্যান্টের সাথে যে কীভাবে আপনি বটল নেক থেকে ওভারকাম করতে পারবেন বা বেরিয়ে আসতে পারবেন তো এই বটল নেকের জন্য আমাদের কী করতে হবে বাফার ম্যানেজমেন্ট ইন সাম কেজেস বাফার ম্যানেজমেন্ট ইউজ টু ম্যানেজ টু ফ্লো অফ ওয়ার্ক অ্যারাউন্ড দ্য বটল নেক বাফার্স অলসো নোন এস সেফটি স্টক অ্যাস স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্লেস টু স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্লেস টু প্রোটেক্ট দ্য সিস্টেম ফ্রম ডিসরাপশনস ক্লোজ কজেস্ট বাই দ্য বটল নেক বাফার ম্যানেজমেন্টটা আমি আপনাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করে দিই সেটা হলো যে এই এই যে আমি বটল লেক হয়ে গেল এই যে বটল লেক যে হয়ে গেল এটা আমি কিভাবে ওভারকাম করব তো এটার বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে আমি যে থিওরি অফ কনস্টেন্টস আছে বটল লেক অ্যানালাইসিস আছে তো একটা বিষয় আছে যে বাফার ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ বাফার ম্যানেজমেন্ট হলো যে আপনাকে কিছু তথ্যপত্র রাখতে হবে খুব মানে ডিপলি অ্যানালাইসিস করে এটার বিষয়টা কি কে করেছে কিভাবে করেছে কেন হয়েছে এ টু জেড খুব ডিপলি কিছু আপনার তথ্যপত্র রাখতে হবে সে তথ্যপত্র বিশ্লেষণ করে আপনাকে বিশ্লেষণ করে আপনার ওভারকাম করতে হবে এই বটল লেক এটাই হলো বাফার ম্যানেজমেন্ট এবার আসি অ্যাড্রেসিং বটল লেকস ওয়ান্স আইডেন্টিফাই দ্যার আর সেভারেল ওয়েস টু অ্যাড্রেস বটল লেক ইনক্লুডিং আপনি যখন বটল লেকটা আইডেন্টিফাই করবেন তো দ্যার আর সেভারেল ওয়েস টু অ্যাড্রেস তো কীভাবে আমি এটাকে অ্যাড্রেস করব তার কিছু পয়েন্ট আছে যেমন প্রসেস রিডিজাইন তো বটল লেক ধরেন আপনি আইডেন্টিফাই করলেন যে বটল লেক একটা প্রসেস হয়ে গেছে এটা আপনি কিভাবে এখন প্রসেস রিডিজাইন করতে হবে এডওয়ার্ড ডেমিং বলছিল যে কোয়ালিটি বা প্রোডাক্টিভিটি যদি আপনি ইম্প্রুভ করতে চান বিশেষ করে কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে চান তাহলে কিন্তু কোয়ালিটি কাম ফ্রম ডিজাইন তো এখানে বলা হয়েছে প্রসেস রিডিজাইন আপনাকে প্রসেস রিডিজাইন করতে হবে যে ওই জায়গায় যেন আর বটল লেক না হয় বা প্রোডাক্টিভিটি বা প্রোডাকশন ইনভিসেন্সির উপরে যেন কোনো ইম্প্যাক্ট না পড়ে তারপরে রিসোর্স অ্যালোকেশন রিসোর্স অ্যালোকেশনটা বিষয়টা হলো যে আপনি যে প্রসেসে যে অপারেটারকে দিছেন সে হয়তো ওই প্রসেসটা আপনি যে অপারেটারকে ওই প্রসেসটা করতে দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে যে সেই প্রসেসটা করতে সক্ষম না বা তার সেই ধরনের স্কিলড নাই তাহলে কি আপনি ওই প্রসেস থেকে আউটপুট বা আপনার এফিসিয়েন্সি প্রোডাক্টিভিটি পাবেন পাবেন না কোয়ালিটি পাবেন না তো এই জন্যে এই জন্য রিস্ক অ্যানালাইসিসটা খুব ভালো করে করতে হয় বা আপনি যদি ভালো করে রিস্ক অ্যানালাইসিসটা করতে পারেন যে একটি প্রোডাক্টের মধ্যে কোন প্রসেসটার মধ্যে যখন প্রোডাকশন হবে আমরা একটু আটকে আটকে যাব বা প্রোডাকশন হবে না ওইটাই আমাদেরকে ভালো করে রিস্ক অ্যানালাইসিস করতে হয় রিস্ক ভালো করে অ্যানালাইসিস করতে পারলে কিন্তু আপনি বটল থেকে অনেক অংশে রায় পাবেন তারপরে প্রসেস ব্যালেন্সিং ধরেন আপনার একটা প্রসেসে আপনার বটল লেক হয়ে গেছে তা আপনি কি করবেন এখন আপনাকে তো হয়তো দেখা গেছে যে প্রসেসটা ক্রিটিক্যালনেসের কারণে বটল লেক হইতে পারে অথবা আপনার প্রসেসটা অনেক বড় সময় বেশি লাগে প্রসেসটার জন্য আপনার এস অনেক বেশি যে কারণে সময় বেশি লাগে আপনি ওখানে কি করতে পারবেন প্রসেস ব্যালেন্সিং করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি সাপোর্ট দিবেন জ্যাক দিবেন আপনি আরও দু একটা মেশিন অ্যাড করে ওখানে বটল নেকটা সারে দিবেন তা না হলে দেখা গেছে যে যেখানে বটল নেক হয়েছে পরের প্রসেসে তো সমস্ত মেশিন আইডিয়াল হয়ে যাবে তো এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর কি যাই হোক তারপরে আসে অটোমেশন তো আমরা যারা গার্মেন্টসে কাজ করি তাদের তো অটোমেশন ব্যবহার করি না আমরা হিউম্যানটাসে কাজ করি এখানে অতটা জরুরি না অটোমেশন যেখানে কাজ হয় সেখানে অটোমেশিন চালু করা যেতে পারে এই জন্য বলছে যে ইন্ট্রোডিউসিং অটোমেশন টু স্পিড আপ দ্য বটল নেক প্রসেস ওই যে প্রসেসের মধ্যে বটল নেক হয়ে গেছে সেখানে অটোমেশন ব্যবহার করে প্রোডাক্টিভিটি বা এফিসিয়েন্সি বাড়ানো যায় কিনা সেটা এখানে বলা হচ্ছে যে যাই হোক সিমুলেশন অ্যান্ড মডেলিং ইন কমপ্লেক্স সিস্টেম সিমুলেশন অ্যান্ড মডেলিং টুলস ক্যান বি এমপ্লয়েড টু প্রেডিক্ট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ চেঞ্জেস অ্যান্ড হেল্প মেক ইনফর্ম ডিসিশন অ্যাবাউট বটল নেক ম্যানেজ অ্যান্ড সিমুলেশন অ্যান্ড মডেলিং বিষয়টা কি এটা হলো যে ওই প্রসেসটা ওই যে যে
এটাই হচ্ছে সিমুলেশন অ্যান্ড মডেলিং তারপরে কি হবে কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট দ্য বটলেক অ্যানালিসিস ইজ অ্যান্ড অনগোয়িং প্রসেস অ্যান্ড সিস্টেম অ্যান্ড প্রসেস চেঞ্জেস ওভার টাইম রেগুলার রিভিউস অ্যান্ড আপডেট আর এজ এন সেফ টু এনশোর অপটিমাল পারফরমেন্স তো আপনি যদি বটলেক থেকে ওভারকাম করতে চান তাহলে আপনাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট করতে হবে সেটা হতে পারে রিডিজাইন হতে পারে আপনার রিসোর্স ট্রেনিং এ ডেভেলপমেন্ট হতে পারে তারপরে আপনার অটোমেশন হতে পারে এবং আপনার ডে বাই ডে আপনি ডাটা প্রিজার্ভ করবেন কালেক্ট করবেন প্রিজার্ভ করবেন অ্যানালাইসিস করবেন এবং প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় মনিটরিং করবেন ওই প্রসেসটা রিভিউ করবেন এইগুলোর মাধ্যমে আপনি প্রসেসটাকে কন্টিনিউস প্রসেসটাকে ইম্প্রুভ করতে পারবেন পরিণামে কি হবে যে আপনার ওই প্রসেসটা বটনে থাকবে না কন্টিনিউসলি ইম্প্রুভ হবে বিষয়টা মনে হয় ক্লিয়ার করতে পেরেছি তো যাই হোক কন্ট্রোলেশনের মধ্যে আসে হলো বটল লেক অ্যানালিসিস ইজ এ ভ্যালিউবল টুল অ্যানালিসন সিকিং টু অপটিমাইজ দেয়ার প্রসেস এটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা টুল যেটা প্রসেসটাকে অপটিমাইজ করে যে প্রসেসটা কীভাবে বের হয়ে নিয়ে আসা যায় এফিসিয়েন্সি কীভাবে ইম্প্রুভ করা যায় সে নিয়ে কথাবার্তা বলে আজ তারপরে ইনক্রিজ প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড ইম্প্রুভ ওভার পারফরমেন্স পারফরমেন্স ওভারঅল ইনক্রিজ করে বা আইডেন্টিফাই অ্যান্ড অ্যাড্রেসিং বটল লেক আইডেন্টিফাই করবেন এবং বিজনেস ক্যান এনহেন্স এফিসিয়েন্সি এটা কারণে কি হবে এফিসিয়েন্সি এনহেন্স হবে মানে এফিসিয়েন্সি বাড়বে রিডিউস লিড টাইম লিড টাইম কী হবে কমে যাবে অ্যান্ড বেটার মিড কাস্টমার ডিমান্ড এবং কাস্টমারের যে ডিমান্ড দিচ্ছে লিড টাইম দিচ্ছে সেই মতো আপনি তাকে মিট করতে পারবেন অন টাইম শিপমেন্ট দিতে পারবেন ইট ইজ এ অ্যাসেন্সিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড লিন ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস এটা অন কাইন্ডস অফ লিন ম্যানুফ্যাকচারিং একটি টুল এটি দিয়ে আপনারা আমি তো বললাম যে প্রথমে আইডেন্টিফাই করবেন কেন হয় বটল প্রসেসটা আইডেন্টিফাই করবেন কেন হয় কারণ খুঁজবেন এবং ডাটা প্রিজার্ভ করবেন যেন ভবিষ্যতে এটি আর না হয় আর আমরা কেন এটি করব প্রোডাক্টিভিটি এবং এফিসিয়েন্সি বাড়াবো বিজনেস প্রসেসের এফিসিয়েন্সি বাড়াবো প্রোডাকশন ফুল এফিসিয়েন্সি বাড়াবো এবং তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা জানতে পারছেন যে আসলে বটল লেক বিষয়টা কি আমি হয়তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি বিভিন্ন চিত্র মাধ্যমে সংজ্ঞার মাধ্যমে এটি হচ্ছে বটল লেক আশা করি আলোচনাটা আপনাদের ভালো লাগেছে যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট শেয়ার করবেন যাতে করে এ থেকে অন্যরাও বুঝতে পারে জানতে পারে শিখতে পারে তো আজকে আলোচনা এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ